ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜி நாராயண்ஸ் கிச்சன் என்னோடய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி ரெசிபி வீடியோவில் மஷ்ரூம் கிரேவி எப்படி பண்ணேங்கிறது தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படியே சிக்கன் கிரேவி சாப்பிட்ட அதே டேஸ்ட்டில் மஷ்ரூம் கிரேவி வீட்லேயே பண்ணலாம் இப்போ மஷ்ரூம் கிரேவி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் மஷ்ரூம் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு பேன் வச்சுருக்கேன் பேனில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் கடலெண்ணெய் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கதையும் சேர்த்துருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூட எப்போவுமே பட்டை கிராம்பு அப்புறம் ஏலக்காய் அந்த பிரியாணி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு அரைச்சிருப்பேன் அதனால் நான் அப்படியே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வெறுமனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் தனியாக வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்பைசஸ் ஐட்டத்தை எல்லாமே பச்சை மிளகா போடும்போதே சேர்த்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டு வதங்கிக்கோங்களேன் பட் இந்த மாதிரி இஞ்சி போட்டு பேஸ்ட்டு கூட சேர்த்து அரைச்சி கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு சேர்த்து அரைச்சி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் குழம் குரும குழம்பு வைக்கும் போது இல்லை நான் ஒரு பிரிஞ்சி செய்யும் போதும் நமக்கு ஈஸியாக எடுத்து செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமில் போய் ஸ்பைசஸ் ரேக்க தேடணுங்கிற தேவை இருக்காது ஸோ நீங்கள் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் உப்பு போட்டு வதங்கினா சீக்கிரம் வதங்கிறோம்ல அதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து சின்ன டீஸ்பூனில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் இஞ்சி அதில் வந்து பட்டை கிராம்பு சோம்பு எல்லாமே போட்டு அரைச்சிருக்கிறதுனால இது வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கிரேவிக்கு அப்படியே நம்ம வந்து மஷ்ரூம் கிரேவினே சொல்ல முடியாது அப்படியே சிக்கன் மட்டன் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் தான் நமக்கு இருக்கும் அதே எக்ஸாக்டாக அதே டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ காரம் கம்மியாக வேணால் நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட விருப்பம் தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் மஷ்ரூம் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் நான் அன்றைக்கி அந்த ஒரு பேக்கெட் இருக்குல்ல அதை வாங்கி மேலே லைட்டாக ஸ்கின் இருக்கும் அதில் ஒரு மாதிரி டார்க்கெல்லாம் அந்த ஸ்கின் எல்லாம் எடுத்துகிட்டோன்னா நல்லா ஒயிட்டாக நமக்கு மஷ்ரூம் கிடச்சிரும் அப்புறம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்லேயே கட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மஷ்ரூம் வந்து வதங்கும்போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாக மஷ்ரூமோட சைஸ் ரொம்ப ஸ்மால் ஆகிரும் அதனால் நான் வந்து பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணி மஷ்ரூமை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ மஷ்ரூம் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டோடு சேர்த்து மஷ்ரூம் ரொம்ப நேரம்லாம் வதங்கணும்னு தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே நல்லா வதங்கிடும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு சின்ன தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கத சேர்த்துக்க போகிறேன் மீடியம் சைஸ்னால் ஒரு தக்காளி போட்டால் போதும் நான் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸுங்கிறதுனால ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம குழம்பு மிளகாத்தூளும் கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் குழம்பு மிளகாத்தூள் நான் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ண குழம்பு மிளகாத்தூள் இதில் வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து டீஸ்பூனில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன் கரம் மசாலாவும் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ எனக்கு காரம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் குழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லைனா நீங்கள் தனி மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் அப்புறம் தனியா தூளும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் தனியா தூள் மூணு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா தனி மிளகா தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் போடுங்க இதுதான் ரேஷியோ கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறமா கரம் மசாலா கரம் மசாலா இல்லைன்னா நான் ஏதாச்சும் சிக்கன் பவுட்ரு மட்டன் மசாலா சிக்கன் மசாலா பவுட்ரு போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் நம்ம எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் வதக்குனதுக்கப்புறம் அந்த மஷ்ரூம்லேருந்து கிரே நமக்கு தண்ணி வரும் அந்த மஷ்ரூமில் இருக்கிற தண்ணிலேயே அந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கிடணும் ஸோ கொஞ்சம் கூட நம்ம தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அது அப்படியே ஒரு லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நல்ல மஷ்ரூம் வதங்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம வதங்க வச்சிடலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தேங்காய் பேஸ்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நல்லா இப்போ பாருங்கள் நிறைய தண்ணியாக வருதா இது நான் தண்ணி எதுவுமே ஒரு ட்ராப் கூட விடலை இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல கிரேவி பதத்துக்கு வந்திருக்கு மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் தெளிஞ்சு வந்திருக்கு மஷ்ரூமும் நல்லாவே வெந்திருக்கு ஸோ இந்த டைமில் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் கூட நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா துருவுன தேங்காய் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே ஒரு ஸ்
உப்பு உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டதுக்கப்புறமும் திருப்பி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நமக்கு கொதிக்கட்டும் அப்போ கிரே கிரேவி வந்து கொஞ்சம் திக் ஆகும் இப்போ கிரேவி நல்லாவே திக் ஆகிடுச்சு இந்த டைம் இது இந்த வந்து நமக்கு கரெக்டான அளவு இதுக்கு நம்ம ரசம் வச்சுட்டு இல்லைனா இந்த கிரேவியவே போட்டு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் நான் அன்றைக்கி ரசம் வச்சுருக்கேன் ரசத்து கூட தான் அந்த மஷ்ரூம் கிரேவி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இந்த டைமில் நான் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எடுத்துக்க போகிறேன் எனக்கு இந்த பக்கமும் கரெக்டாக இருக்குது இல்லை நான் குழம்பா வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜிலே நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும்போதே நம்ம வந்து ஸ்டவ் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ டேஸ்ட் செக் பண்ணிவிட்டேன் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இந்த மஷ்ரூம் கிரேவி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் எனக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான்வெஜ் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் நம்ம நான்வெஜ் ரொம்ப நம்ம எடுத்துக்கல இந்த வைரஸ் ப்ராப்ளம்ங்கிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி மஷ்ரூம் கிரேவி வச்சு ஹெல்தியாக சாப்பிடுங்க மஷ்ரூம் கிரேவிக்கு கார்னிஷிங்காக மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூவி இருக்கேன் நீங்கள் கொதிக்கும் போதே கொத்தமல்லி போட்டிங்கன்னா அந்த கொத்தமல்லியோட ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ராஜி நாராயன்ஸ் கிச்சன் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோட அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு அது வரைக்கும் கீப் வாட்சிங் மை சேனல் ஸ்டேட்யூ டேக் கேர் பை பாய